আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন physiotherapy24.com এর নিয়মিত লাইভ শো শামিমস লাইভ আর আমি physiotherapy চিকিৎসক সৈয়দ শামিম হাসান রেছি আপনাদের সাথে বন্ধুরা কারাতে শব্দটি শুনলেই কিন্তু মনে হয় অনেক ধুমধাম মারামারি বা অনেক কিছু হচ্ছে সেখানে অনেকেই ছোটবেলায় কারাতে শেখার স্বপ্ন দেখেন আমরা যখনই কোন ইংলিশ মুভি দেখি যেখানে খুব চরম কোন অ্যাকশন থাকে আমাদের কিন্তু দেখতে ভালোই লাগে কিন্তু সেই অ্যাকশন বা সেই যে মুভমেন্ট গুলো যে একটি খেলার মাধ্যম হতে পারে এবং একটি খেলার ভিতর দিয়ে যে আসলে অনেকগুলো নিয়মের ভিতর দিয়ে যে এরকম একটি কিছু হতে পারে সেগুলো আমরা অনেকেই জানি না এমনকি কারাতে খেলাটি সম্পর্কে আমরা অনেকেই জানি না শুধু নামটা জানি জি আজকে আমরা আসলে সেই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবো কারাতে নিয়ে কিভাবে কারাতে খেলা হয় আসলে কুমফু কারাতে মার্শাল আর্ট কি একই জিনিস কি না আর কারাতে মানেই কি শুধু মারামারি এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো আর কথা বলার জন্য আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবে আমাদের আজকের অতিথি আমাদের অতিথি হিসেবে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবেন মইনুল হোসেন যিনি বাংলাদেশ কারাতে ফেডারেশনের এক্সিকিউটিভ মেম্বার আমরা তাকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত করব। আর যুক্ত করার আগেই আপনাদেরকে একটু মনে করিয়ে দিই সেটি হলো আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অথবা কোনো জিজ্ঞাসা থাকে বা কিছু জানতে চান সেটি আমাদের প্রোগ্রাম সম্পর্কিত অথবা কারাতে সম্পর্কিত তাহলে কমেন্ট বক্সে সেগুলো লিখে ফেলুন যখন লিখে ফেলবেন আমরা সেটি দেখতে পারবো এবং সেটি নিয়ে আলোচনা করতে পারবো চলুন আমরা যুক্ত হই আমাদের আজকের অতিথির সাথে দর্শকদের উদ্দেশ্যে যেহেতু জানি আমরা সবাই কারাতে ব্যাপারটা শুনলে একটু কিরকম মনে হয় যেন হ্যাঁ তো সেই জন্য আমাদের অতিথি আসলে পরিচিত চাচ্ছি তার মধ্যে কি সকলকে জানাতে যে আসলে আমাদের সঙ্গে আছে কে যুক্ত রয়েছেন দেখেছি আর প্রথম দিক দিয়ে আমি বলে আসবো মানে কারাতে আপনার একটা জিনিস হচ্ছে কি মার্শাল আর্ট মার্শাল আর্ট এর একটা ছোট উদাহরণ মার্শাল আর্ট এর মধ্যে আমাদের বেসিক্যালি জুডো আছে জিতকুণ্ড আছে জিজুৎসু আছে এগুলো এগুলো আছে এগুলোর মধ্যে আবার ডিফাইন আছে যেমন আমাদের কারাতে আমি যেহেতু আমি কারাতে স্পোর্টসম্যান আমি মূলত শতকান ফলো করি আমি শতকান স্টাইল করি আর কারাতে আমি যখন জয়েন করি আর আমার হাতে ধরি ছিল হচ্ছে কি আমার বড় ভাই তার অনুপ্রেরণায় আমি কারাতে ঢুকি তার অনুপ্রেরণা তখন তাকে দেখি যে ব্যাগ নিয়ে প্র্যাকটিসে চলে যায় খুব মানে নিজেকে অনেক মনে করতো নাকি আমি আমিও শিখবো আমি শিখবো তখন আমি ম্যাট্রিক দেওয়ার পরে কারাতে লাইফ আমি জয়েন করি কারাতে লাইফটা ওই কারাতে ছোটকাল থেকেই মার্শাল আর্টের মুভি দেখতাম ওইটার ওইটারও অনুপ্রেরণা ছিল তারপর কারাতে ঢুকার পরে আমি আমার স্টার্টিং হচ্ছে মোহাম্মদ স্পোর্টিং ক্লাব থেকে ওখান থেকে আমার মানে শুরু কারাতের জগৎ ও প্র্যাকটিস প্র্যাকটিসের কথা বলেন প্র্যাকটিস করার পরে প্র্যাকটিস করতে মানে ছয় মাস প্র্যাকটিস আমি যখন রানিং প্র্যাকটিস করি ছয় মাস আপনার 
মানে ফার্স্ট গেম ইন মাই লাইফ ইট ওয়াজ তো ওখানে আমি যখন প্র্যাকটিস করি তখন আমাদের সিনিয়র ভাইরা আছে মানে কারাতে পলি মানে সিনিয়র যারা তখন ওনার আমাকে বলল যে তুমি আরো প্র্যাকটিস করো এক বছর প্র্যাকটিস না করলে তুমি মানে কিছু মানে মানে একটু আয়ত্ত নাও এখন সিনিয়রদের সাথে ফাইট করবে তখন আমাদের ক্যাডেট তখন আমি ক্যাডেট পার হয়ে গিয়েছি নাইনটি সেভেন মানে ম্যাট্রিকেট করে আমি ক্যাডেট পার হয়েছি ম্যাট্রিকের আগে আমাদের ওইটা ক্যাডেট হিসেবে গণ্য হয় তো কারাতে ওখান থেকেই শুরু আমার তো ওখানে থেকে আমি শতকানে যখন আমি রেজাল্ট নেই তো গোল্ড আসে আমার ওখানে তখন আমাকে বাংলাদেশ আনসার টিম আমাকে পিক করে যেটা আপনারা জানেন যে প্রত্যেকটা ডিফেন্সের প্রত্যেকটা ইভেন্ট আছে ভলিবল বলেন বাস্কেটবল বলেন প্রত্যেকটা ইভেন্টের প্রত্যেকটা গেমস আছে কারাতেও আছে এর মধ্যে তো আমাকে বাংলাদেশ আনসার আমাকে ওখান থেকে মানে পিক করে গোল্ড নেওয়ার পরে তো ওখানে নতুন আর একটা জগৎ মানে দুই দুই বছর পরে নাইনটি তখন আমার ইন্টারমিডিয়েটও শেষ হয়ে গেছে তখন আমি চলে গেলাম হচ্ছে কি আপনার আনসার টিমে আরো আর একটা জগৎ ওখানে আবার নতুন প্লেয়ার নতুন ওখান থেকে প্র্যাকটিস করতে করতে আর এক মানে আমাদের প্রতিনিয়ত গেমস হয় গেমস আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের মানে আমার অ্যাচিভমেন্ট ভালো আমি ন্যাশনালে গোল্ড কয়েকবার ন্যাশনালে গোল্ড নেওয়ার প্র্যাকটিস <laughs> খেলার জগৎটা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে আর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জায়গায় আমার অনেক এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার হয় যেটা মানে বলার মতো মানে অনেক অনেক কিছু আছে যে সবকিছু মানে ওখানে আপনার মানে বিভিন্ন ইনস্ট্রাক্টর বলেন স্টুডেন্টস বলেন প্লেয়ার্স বলেন সবার সাথে পরিচয় মানে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন পরিচয় বিভিন্ন টেকনিক্স গুলো আমরা মানে অ্যাবজর্ভ করতে পারি যে আমরা আমি যেটা নিজে অ্যাবজর্ভ করেছি এখন বর্তমানে আমি বাংলাদেশে এক্সিকিউটিভ কমিটি মেম্বারে আছি এর আগে তো খেলার জগৎটা ছিল আমার টু থাউজেন্ড এর আগে আমি টু এ ট্রেনিং করতে পারি তোমাকে খেলতে হইলে আগে তোমাকে আগে শরীরটাকে আগে ঠিক করে নিতে হবে ইঞ্জুরিটা আগে ঠিক করতে হবে আদারওয়াইজ দোকান তখন আমি যেহেতু আমাকে আগাইতে হবে এজন্য তার সাথে আমার কথা বলার উপর দিকে উঠতেছে আমি 
ওখানেও কিছু লোকজনের সাথে পরিচয় হয় তারপর টু থাউজেন্ড ফোরটিনে আমি ইউএসএ তে গিয়ে আসছি ওখানে একটা প্যান আমেরিকান টুর্নামেন্ট ছিল আলহামদুলিল্লাহ একটা রেজাল্ট আছে সব আল্লাহর ইচ্ছা এগুলো আর মাঝখানে আমার ইঞ্জুরি হওয়ার কারণে আমি লাস্ট টু থাউজেন্ড সিক্স এ টু আমি খেলাটা মানে ছেড়ে দিতে পারছি কারণ আমার জানবো কিন্তু সেই দিকে যাওয়ার আগে একটু আমরা কারাতে খেলার আসলে নিয়ম গুলো কি বা আসলে কিভাবে খেলা হয় এই ব্যাপারটা একটু যদি আমাদেরকে বলতেন হ্যালো জি মনির ভাই আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন জি জি শুনতে পাচ্ছি জি শোনা যাচ্ছে এখন জি জি আমি শুনতে পাচ্ছি আমি আপনাকে শুনতে পাচ্ছি আপনি রিকানেক্ট করেন আমার মনে হয় বেটার আপনি একবার রিকানেক্ট করে দেখতে পারেন হয়তো বা শোনা যাবে মনির ভাই শোনা যাচ্ছে আমি শুনতে পাচ্ছি ওকে ওকে জি এখন শোনা যাচ্ছে হ্যালো সম্পর্কিত কিছু ব্যাপার নিয়ে আমাদের কথা হচ্ছিল এবং আমরা আসলে জানতে পারছিলাম তার অনেক অ্যাচিভমেন্ট নিয়ে তিনি আসলে অনেক অনেক অ্যাচিভমেন্ট নিয়ে আসছেন বাংলাদেশের জন্য দেশের একজন খুব ভালো মানের প্লেয়ার হিসেবে সে কিন্তু আসলে অনেক অ্যাচিভমেন্ট অর্জন করেছেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তিনি গিয়েছেন সেখানে খেলেছেন এবং দেশের নাম উজ্জ্বল করেছেন জি মনির ভাই এখন শোনা যাচ্ছে জি তো আমরা যেটি বলছিলাম যে আমরা ইঞ্জুরির ব্যাপার গুলো নিয়ে অবশ্যই কথা বলবো সেদিকে আমরা পুরো যাব জি আমরা জানতে চাচ্ছি আসলে কারাতে খেলাটা কিভাবে হয় বা আসলে এটার মূল রুলস গুলো কি বা নিয়ম গুলো কি কি আমাদের খেলা খেলতে হয় এবং মানে প্রত্যেকটা ম্যাচই আমাদের কাছে ওইটা মানে ফাইনাল মনে করে খেলতে হয় যেহেতু ফাইনাল মনে করে খেলতে হয় মানে নক আউট সিস্টেম তো 
তো আমাদের ওইটা জিনিসটি কি বা আসলে ওটি কিভাবে পেতে হয় বা কতদিন পরে পান একজন কারাতে প্লেয়ার আমাদের ব্ল্যাক বেল্ট পেতে মানে যদি ঠিক সময় মতো শুরু করি আমাদের ব্ল্যাক বেল্ট পেতে মিনিমাম তিন বছর লাগে মিনিমাম তিন বছর ব্ল্যাক বেল্টের আগে কিছুটা স্তর আছে যেগুলো হচ্ছে কি স্টার্টিং ইয়েলো বেল্ট হোয়াইট বেল্ট ইয়েলো বেল্ট অরেঞ্জ বেল্ট গ্রিন বেল্ট প্রত্যেকটা বেল্টের জন্য তিন মাস তিন মাস তিন মাস করে আমাদের এক্সাম দিতে হয় যেটা হচ্ছে কি ফিজিক্যাল এক্সাম আছে ওখানে আমাদের কিছু কুমিতে আমাদের কাটাতে দুইটা পার্ট আছে কুমিতে অ্যান্ড কাটা দুইটা পার্ট আছে যে ওই কাতা কুমিতের মধ্যে ওই পার্ট গুলোতে আমাদের মার্ক ব্যারি করে ওই মার্ক গুলো আমাদেরকে আমাদের পেতে হয় প্রত্যেকটা পরীক্ষাতে ওটা তিন মাস পর পর হয় যেটা আর ব্ল্যাক বেল্ট পেতে পেতে আপনার তিন বছর মানে ফার্স্ট ডেন ব্ল্যাক বেল্ট এর পাওয়ার পরে আবার ডেনের ডেন গ্রেডিং আছে আমাদের ফার্স্ট ডেন সেকেন্ড ডেন থার্ড ডেন এগুলোতে আবার পরীক্ষাতে ফার্স্ট ডেন দিকে সেকেন্ড ডেন যেতে আমাদের এক দুই বছর লাগে সবকিছু আমাদের এটা এক্সামের মধ্যে হয় পরীক্ষা পরীক্ষার মাধ্যমে আমাদেরকে এটা মানে উত্তীর্ণ হইতে হয় আদারওয়াইজ না হলে পিছনে পড়ে থাকতে হয় তো এটার মধ্যে আগ্রহটা থাকতে হয় আর কারাতের মধ্যে মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কি আমাদের কারাতের তিনটা জিনিস আমাদের সেলফ ডিফেন্স হচ্ছে কি সেলফ কনফিডেন্স বলা ডিসিপ্লিন এটা মানে কারাতের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কি একটা ডিসিপ্লিন আমি যেহেতু জাপানের এটা একটা অংশ জাপান থেকে আমাদের কারাতে এটা উৎপত্তি হয় এটা একদম মানে আমাদের মানে প্র্যাকটিসের যেটা বলেন ডিসিপ্লিন সব খেলায় ডিসিপ্লিন আছে বাট কারাতে একটু মোর ডিসিপ্লিন আমাদের বাংলাদেশের তিনটি স্বর্ণ নিয়ে আসছে যেটা মানে বাংলাদেশের এটা সেকেন্ড হাইয়েস্ট ফার্স্ট হচ্ছে গিয়ে আর্চারি সেকেন্ড আমরা বাংলা কারাতে থার্ড হচ্ছে তাইকন্ড এবং হচ্ছে আমাদের আমাদের কারাতে এখন বর্তমানে আল্লাহর মধ্যে অনেক ঊর্ধ্বমুখী যেটা হচ্ছে এখন আমাদের আমি নিজে এবার টু থাউজেন্ড পরে এবার টু থাউজেন্ড আমি ইলেকটেড মেম্বার হই তো ইলেকটেড মেম্বারে আমরা বলবো যে কারাতের আমরা যা মেম্বার যারা আছি কিংবা আমাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট যারা আছেন এবং আমাদের যে যিনি সেক্রেটারি আছেন জনাব কৌশল উনি হচ্ছেন আমাদের সেক্রেটারি ইজ এন চেয়ারম্যান অফ বান্ধবন সেও কারাতে করে আমরা টোটাল টোয়েন্টি সেভেন পিপল হচ্ছে গিয়ে কারাতে তো আমরা মানে কোথায় কি গ্রাউন্ড কোথায় কি মানে প্রবলেম কোথায় কি এটা আমরা জানি কারণ যেহেতু আমাদের এটা এই প্যানেলটা হচ্ছে কি পুরো কারাতে রাখবে এখন আমাদের মানে এখন সব কিছুরই একটা সব মানে সবারই একটা করে ভেনু আছে যেটা হচ্ছে কি ফুটবল বলেন ক্রিকেট বলেন মানে লং টেনিস বলেন হোয়াট এভার সব সব খেলাতে আমাদের একটা কমপ্লেক্স আছে শুধু আমাদের কারাতেতেই না এখন আমরা এই কারাতের এই ভ্যানু মানে কমপ্লেক্সটা করার জন্য মানে চেষ্টা করতেছি কারণ অনেক স্টুডেন্ট অনেক প্লেয়ার আছে যারা মানে দেশ মানে দেশের গ্রামে আছে তারপরে বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে আছে যেটা আমরা এখন ফাইন্ড আউট করতেছি নতুন করে এনে তাদেরকে আবার মানে বিল্ড আপ করার চেষ্টা করতেছি যেটা অলরেডি আমাদের কাজ অলরেডি শুরু হয়ে গেছে এখন কোভিড নাইনটিনের জন্য আমাদের একটু আবার একটু মানে একটু ব্রেক হয়ে গেছে তারপরেও আমরা অনলাইন ফ্যাসিলিটিস আমরা করে করতেছি অনলাইনে সাপোর্ট দিতেছি মানে প্র্যাকটিস মানে কোনোভাবে মানে অফ নেই অনলাইনে বাসার ভিতরে আমাদের কারাতে কথাই আছে যে টাকা পাবার ছোট্ট জায়গায় গিয়ে নিজেকে তোমাকে তৈরি করে নিতে হবে ছোট জায়গার ভিতরেই তোমাকে তৈরি করতে হবে অল্প জায়গার ভিতরেই তোমাকে প্র্যাকটিস করতে হবে যেটা আমি করেছি যেটা আমার আট থেকে আমি ডেইলি যখন টুর্নামেন্ট করতে মানে টুর্নামেন্টের আগে কিংবা কোনো গেমসের আগে বড় গেমসের আগে মিনিমাম ডেইলি আমার আট ঘন্টা ট্রেনিং করতে হতো আট ঘন্টা ট্রেনিং 
করতে হতো তার ফিজিক্যাল ফিটনেস এর দিকে খেয়াল রাখতে হতো যেহেতু আমাদের কারাতে খেলাটা হচ্ছে কি ওয়েট ভিত্তিক আমাদের আমার ওয়েটের দিকেও খেয়াল রাখতে হতো ওয়েট বাড়তেছে না কমতেছে এগুলো সবকিছু আমাদের এগুলো খেয়াল করে রাখতে হতো আমি বলবো যে অবশ্যই কারাতে শিখার জন্য কারণ কারাতে মধ্যে মানে খেলার মধ্যে প্র্যাকটিস করার মধ্যে মানসিকতা ভালো থাকে যেটা মন মানসিকতা সবকিছু ভালো থাকে যেটা আমি ফিল করি মানে আমি যতটুকু আসি যেটা আমি ডিসিপ্লিন ওয়াইজ শান্তির প্রতি কারাতে সবাই মনে করে এটা মারামারি নট নট অনলি মারামারি এটা লাগে সেলফ ডিফেন্স আর এটা শান্তির প্রতি এটা লাগে এটা সামনে এটা খুব মানে মনোহারিং ফেরুশাস খেলা বা এটা শান্তির খেলা মানে এটা আমরা দেখেন অপোনেন্টের সাথে খেলতেছি মারামারি করতেছি আবার কিন্তু বুকে জড়ায় ফেলতেছি কোনো শত্রু নাই কোনো ই নাই একসাথেই আমরা আছি এটা আমাদের শান্তির প্রতি জি তাহলে সেখান থেকে আসলে আপনাদের ড্রেসটি সাদা সেখান থেকে আপনারা প্রকাশ করছে যে শান্তির প্রতীক তো এই যে যেমনটা আপনি বলছেন ইঞ্জুরির একটি ব্যাপার স্বাভাবিকভাবে যেহেতু এখানে এক ধরনের ক্রাশের একটা ব্যাপার থাকে সরাসরি এক ধরনের মুভমেন্ট তো সেখানে ইঞ্জুরিটা তো নিশ্চয়ই অনেক বেশি থাকে তো সেক্ষেত্রে আসলে আপনারা কি করেন বা ইঞ্জুরি মেনটেন্যান্সের জন্য আপনাদের আসলে কি ধরনের ব্যবস্থা রয়েছে ফেটে গেল ই করলো ওইটা আমরা মানে খুব একটা মানে ইঞ্জুরিটা ধরি না বাট মানে খুব রেয়ার যে ইঞ্জুরিটা হয় যেটা মানে লিগামেন্ট কিংবা হাতুতে প্রবলেম মানে ফেইজে অ্যাটাক হলে ফেইজে তো আপনার নাক এগুলো ফাটলে ওইটা তো এটা আলাদা কথা কিন্তু ইঞ্জুরি যেটা হচ্ছে কি আর যেটা আমি যেটা আমার যেটা হয়েছে আমার যেরকম লিগামেন্টের সমস্যা হয়েছে লিগামেন্টের জন্য আমি মানে ফিজিও কিন্তু আমাদের ওইভাবে ফিজিও আমাদের অ্যাপয়েন্ট নাই মানে বাংলাদেশে ওইভাবে আমাদের কারাতে ওইভাবে ফিজিও বা থেরাপি ওইভাবে মানে আমাদের অ্যাপয়েন্ট নাই কিন্তু আমি যাদের কাছ থেকে আমি নিই পার্সোনালি ফিজিও যে দেবাশি স্যার তারপরে হচ্ছে ইয়া মহসিন বার্গাস কেন্দ্র মানে এভাবে আমি পার্সোনালি করি কিন্তু এখন যেহেতু আমরা মানে ইসি কমিটি মেম্বারে আসি আমরা এখন থেকে মানে নেক্সট টুর্নামেন্ট গুলোতে কোনো ফিজিশিয়ান রাখবো এখন আমরা চেষ্টা চিন্তা করেছি যে আমরা ফিজিও রাখবো কারণ ফিজিও রাখে উনি জিনিসগুলো বুঝবে যে কোনটা কি কিসের প্রবলেম হয়েছে তার কি হয়েছে কি হতে পারে কি করতে হতে পারে ওটা আবার ফিজিশিয়ান ডাইরেক্ট ফিজিশিয়ান ওটা বুঝবে না এটা আমরা এবার নেক্সট মানে এটা এটা চালু করতে যাবো ইনশাল্লাহ এটা ইচ্ছা আছে আমাদের এই যে নেক্সট ন্যাশনালে এবার আমরা আগে আমরা ফিজিশিয়ান রাখতাম এখন ফিজিয়েশিয়ান রাখবো না ফিজিও রাখবো এই হচ্ছে সেক্ষেত্রে <laughs> মানে ফুটবল বলেন ক্রিকেট বলেন এটা রিনাউন খেলা আমাদের তো ওরকম এত রিনাউন খেলা না এবং সরকারি ভাবে আমাদেরকে এভাবে সাপোর্ট আমার দিলে আমাদের অনেক ভালো হবে যেটা যে ক্রিকেট ফুটবল পাচ্ছে আমি বলবো না আমরাও ইনশাল্লাহ পাচ্ছি এটাও বলবো না পাচ্ছি কিন্তু মানে ক্রিকেট ফুটবল যেরকম ভাবে মানে পাচ্ছে ওইটা আমরা আমাদের ওইভাবে আমরা পাইতেছি না তাহলে আমাদের কারাতে অনেক 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 ডেভেলপ হয়েছে যেটা বিভিন্ন দেশে আপনি দেখতে দেখতে পারবেন যে বিভিন্ন দেশে কারাতে অনেক মানে তাদের জন্য আলাদা একটা মানে সেক্টরই আছে স্কুল বলেন কলেজ বলেন ইউনিভার্সিটি বলেন কারাতের জন্য ইউরোপ আমেরিকা এদের জন্য একটা আলাদা সাবজেক্টই আসছে মানে যেটা আমাদের দেশে নাই এটা আমরা এখন মানে রিনাউন করতেছি এবং আলহামদুলিল্লাহ এটা মানে আরো উপরে উঠতেছে এখন বাকিটা 
এসে গেম যেটা গেল ওইটার মধ্যে আমাদের তিনটা স্বর্ণ আসছে এটার জন্য আমাদের সবাই বিভিন্ন বিভিন্ন আপনার কমপ্লেক্স আছে আমাদের কমপ্লেক্সটা নাই আমরা কমপ্লেক্সের জন্য চেষ্টা করতেছি কমপ্লেক্স করলে আমরা একটা যখন প্লেয়ার উঠে আনতে আমাদের যে বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট থেকে ওনাকে খাওয়ানো থেকে শুরু করে সবকিছু আমাদেরকে টেক কেয়ার করতে যেহেতু আমি কর্মকর্তা আছি কিংবা আমাদের সিনিয়র যারা আছেন তারা সবাই টেক কেয়ার করতে যাতে ফুডিং এর ব্যাপার আছে তারপর সবকিছু ব্যাপার আছে এটা আমাদেরকে সাপোর্ট দিতে হয় যেটা আমি মানে আমাদের যেরকম আমাকে বাংলাদেশ আনসার সাপোর্ট দিচ্ছি দেখে আমি এই পর্যন্ত এসছি এরকম ভাবে আমাদের সাপোর্টিং সিস্টেম মানে বিভিন্ন যেরকম আমাদের এই যে ডিফেন্স যেসব টিম আছে এগুলো সাপোর্টিং যারা খেলে তারা সাপোর্টিং পাচ্ছে ডিস্ট্রিক্ট থেকে সাপোর্টিং পাচ্ছে বাট আমরা যেরকম মানে ডিফেন্সের যেরকম সাপোর্টিং ওই সাপোর্টিংটা আমরা মানে বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট পাচ্ছে না এর জন্য আমরা চাচ্ছি যে বিভিন্ন জায়গা থেকে প্লেয়ার বাছাই অলরেডি আমাদের চলতেছে এখন মানে এখন কোভিডের আগে পর্যন্ত চলছে যে বিভিন্ন ট্রেনিং চলতেছে ওখান থেকে বেস্ট বেস্ট প্লেয়ার গুলো মানে যারা যাদের দ্বারা কিছু আশা করা যায় তাদেরকে আমরা পিক করি তাদেরকে বিল্ড আপ করার চেষ্টা করি তো সেক্ষেত্রে এই মুহূর্তে আপনারা আসলে প্র্যাকটিস গুলো কিভাবে করছেন বা কোথায় আসলে আপনাদের এই প্র্যাকটিস এবং গেমের প্রস্তুতি এবং একই সঙ্গে যেমন এই যে ইঞ্জুরির জন্য রিহ্যাবিলিটেশন এগুলো আসলে আপনার এখন সম্পূর্ণ জিনিসগুলো কিভাবে ত্বরান্বিত করছেন বা কিভাবে কাজগুলো পরিচালিত করছেন বিভিন্ন দেশে খেলা দেখি এটার কোন মানে শেষ নাই আপনার জিজ্ঞেস করি যে এটা কিভাবে মানে এটা করা যায় তারপর বিদেশি কোচ আছেন জাপানিজ কোচ আছেন আমাদের ওনার কাছে আমরা জিজ্ঞেস করি জিজ্ঞেস করি ওইটা অনলাইনে অ্যাপ্লাই করে দিই অনলাইনে দেখাই আপাতত এখন পর্যন্ত কোভিড এর কারণে আমরা অনলাইনে এটা চালু রেখেছি আর বর্তমানে আমি আবার আরেকটা ইঞ্জুরি আছি গত জানুয়ারিতে হয়েছে আমার এটা এটা হচ্ছে কি আপনার কাফ মাসের গ্যাস্ট্রোক নেমি আসার একটা ইঞ্জুরি হয়েছে এটা এটার জন্য আমি এখন এ পর্যন্ত একটু মানে লাস্ট তিন মাস আমি হুইল চেয়ারে ছিলাম তো এখন এটা রিহ্যাবিলিটেশনে চলতেছিল এই কোভিডের জন্য আবার পিছিয়ে গেল এখন আমি বাসায় আস্তে আস্তে এক্সারসাইজ করতেছি যেটা মানে আমাদের বাজিদ ভাই আন্ডারে আছি আমি এখন আমি ফোন দিই এভাবে আমি এখন কোভিডের কারণে এইভাবে রিহ্যাবিলিটেশনটা নিচ্ছি আমাদের যদি গভর্নমেন্ট দিয়ে দেয় আমাদেরকে আমরা ইনশাল্লাহ ওই পর্যন্ত চলে যেতে পারবো আমাদের কারাতে এটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের থিউরি যত প্র্যাকটিস করবেন প্র্যাকটিস করলে আপনার ব্রেন মানে প্র্যাকটিস করলে হবে না যেটা প্র্যাকটিস করতেছেন এটা আপনার ব্রেনে ঢুকাতে হবে ব্রেনে ঢুকাতে গেলে আপনি খেলার মাথায় আপনি ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবেন এবং ইমপ্লিমেন্ট খেলা খেলা আমাদের কারাতে খেলা কিন্তু থ্রি মিনিটস এর থ্রি মিনিটস এর থ্রি মিনিটস কিন্তু অনেক লম্বা সময় ওখানে অনেক কিছু হয়ে যায় থ্রি মিনিটস এর তো এর জন্য আমাদের মোর প্র্যাকটিস খেলার মাঠে আমাদের যেটা করতে হয় যেটা আমরা যেটা করি খেলা মানে প্র্যাকটিসের সময় আলাদা একটা টেম্পার থাকে খেলার মধ্যে তখন আর একটা টেম্পারেচার চলে যায় তখন প্রেসার সবকিছুই থাকে খেলার মধ্যে তো আমরা ইনশাল্লাহ ওই খেলার মধ্যে ওভারকাম করে আসি তখন প্র্যাকটিস যেরকম সেভেন্টি পার্সেন্ট করি থার্টি পার্সেন্ট ব্রেনে ঢুকে তখন খেলার মাঠে উল্টা হয়ে যায় এটা খেলার মাঠে আপনার সেভেন্টি পার্সেন্ট ব্রেন দিয়ে খেলতে হয় থার্টি পার্সেন্ট আপনার বডি দিয়ে খেলতে হয় কারাতে খেলাটা এলো কি আমাদের এই জিনিসটা আর ইনশাল্লাহ খুব শীঘ্রই দেখতে পারবেন যে আমাদের মানে এখন যে প্যানেলটা আছে এই প্যানেলটা আলহামদুলিল্লাহ মানে সেভাবেই কাজ করে যাচ্ছে কারাতে এখন উর্ধ্বমুখী ইনশাল্লাহ এখন আমরা সাব গেমস এবার নেপালের থেকে ভালো রেজাল্ট নিয়ে এসছি তিনটা গোল্ড তিনটা সিলভার নিয়ে এসছি 
এবং ইনশাল্লাহ নেক্সট টার্গেট আমাদের হচ্ছে গিয়া এশিয়ান এশিয়ান গেমস তারপর এবার এইবার অলিম্পিক তো টু হওয়ার কথা ছিল এটার মধ্যেও যাওয়ার কথা ছিল বাট কোভিড এর কারণে এটাও পিছিয়ে গেল আমাদের আর ক্রিকেটের মতো দেখতে গেলে আমাদের অনেক কিছু সাপোর্ট দরকার যেটা আমাদের যদি সাপোর্ট ইনশাল্লাহ আমরা সব দিক দিয়ে পেয়ে যাই আমরা ইনশাল্লাহ ক্রিকেটের কাছাকাছি চলে যেতে পারবো আর কোনো খেলাই কোনো খেলার থেকে কম না এটা আমাদের সবাইকে সবাইকে বুঝতে হবে এটা আমাদের গভর্নমেন্টকেও বুঝতে হবে যে প্রত্যেকটা খেলাকেই মানে তুলতে হলে সবকিছু সাপোর্ট দরকার জি সেটি আর সেক্ষেত্রে আসলে অবকাঠামো থেকে শুরু করে আসলে সবকিছুই প্রয়োজন আর জনপ্রিয়তার যে জায়গাটা থাকে সেটি আসলে বোধ হয় প্রচার প্রচারণা বা সবার সামনে তুলে ধরা তো সে জায়গা থেকেও হয়তো বা আরো অনেক কাজ করতে হবে আপনাদের যেখানে আসলে মানুষের সামনে আরো এই যখন এই খেলাটিকে আমরা তুলে ধরতে পারবো সবাই মিলে তখন বোধ এটি আরো জনপ্রিয়তা বেড়ে যাবে আপনাকে প্রত্যেকটা খেলায় যে মানে একজন কিক করলে সে ফুটবল প্লেয়ার হয়ে যায় না একজন পাঞ্চ করলে কারাতে প্লেয়ার হয়ে যায় না একজন ব্যাডমিন্টন খেললে ব্যাডমিন্টন প্লেয়ার হয়ে যায় না ওটার জন্য তাকে কষ্ট করতে হবে আমার ভিতরে কষ্ট কতটুকু আছে এই জিনিসটা আমাকে আগে বুঝতে হবে আমি কতটুকু এটা অ্যাবজর্ভ করতে পারবো এই জিনিসটা আমাকে বুঝতে হবে দেন আমি এটা মানে মানে ইমপ্লিমেন্টের দিকে যাব মানে খেলাধুলা তো সবাই করে খেলাধুলা সবাই করে কিন্তু প্রফেশনাল দিক দিয়ে নিতে গেলে অনেক কিছু চিন্তা করে নিতে হয় এটা এটা আগে মাইন্ড সেট আপ করতে হবে যে আমি কি করব হোয়াট ক্যান আই ডু মানে আমি কি আমার নিজের জন্য করব না আমার নেশনের জন্য করব যদি আমার নেশনের জন্য করি তখন আমার ট্রেনিং এর জন্য আলাদা ভাবে আলাদা স্টাইল তৈরি করতে হবে ভিতরে আপনাকে গ্রো আপ করতে হবে যে আপনি কি করতে চান এই জিনিসটা আমাদের সবার কাছে চাওয়া থাকবে যারা স্পোর্টসে আসুক যে যা যেই স্পোর্টসই করুক যেটাই করুক মানে ইউ শুড ডু সামথিং ফর দ্য নেশন এই 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 জিনিসটা মানে যতক্ষণ ব্রেনে থাকবে তাহলে মনে করবেন যে সে কিছু করতে পারবে আমি যদিও চেষ্টা করেছি আমি এত কিছু করতে পারি নাই চেষ্টা করেছি দেশের ফ্লাগ এটলিস্ট আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দোয়ায় সবার দোয়ায় এটা বলতে পারবো যে দেশের পতাকা আমি উড়ে আসছি সব বিভিন্ন দেশে এটা মানে এটাই সবচেয়ে বড় পাওনা আর একটা অ্যাজ এ কারাতে প্লেয়ার হিসেবে আমি এটাই মানে আলহামদুলিল্লাহ গর্বিত যে কিছু একটা দেশের জন্য করতে পেরেছি মানে দেশের পতাকা সবচেয়ে বড় জিনিস আপনার কোন মতামত আমরা নিতে চাচ্ছি সেটি হলো যে জ্যোতি নামে একজন লিখেছেন যে নিউ জেনারেশনকে কারাতেতে আগ্রহী করে তুলতে আপনার প্ল্যান কি সেক্ষেত্রে আসলে কি করা যেতে পারে বিভিন্ন আমরা প্র্যাকটিস করাচ্ছি দেখতেছি ওখান থেকে প্লেয়ার আমরা তুলে নিয়ে আসতেছি এবং নিউ জেনারেশনকে আমি বলবো যে কারাতের উপরে ট্রেনিং করাতে হবে এবং প্রত্যেকটা স্কুল কলেজে আমার মতে যে যেরকম আমাদের প্রত্যেকটা সাবজেক্ট আছে কারাতে স্পোর্টসও একটা সাবজেক্ট মানে তৈরি করে দেওয়ার জন্য যেটা যেন এটার জন্য একটা মার্চ আছে তাহলে হচ্ছে গিয়ে আপনার এটা ইনফ্লুয়েন্স হবে আমরা তো বেসিক্যালি সবকিছু সবাই এখন মোবাইলের উপরে মানে মোবাইলের উপর নির্ভর হয়ে গেছে সবকিছু মোবাইল হয়ে গেছে টেকনোলজি হয়ে গেছে ওকে হ্যাঁ টেকনোলজি ম্যারিটস আছে ডিম্যারিটস আছে ম্যারিটস এর কথাই বলবো আমি আপনি মোবাইল থেকে অনেক কিছু শিখতে পারবেন অনেক কিছু দেখার আছে আপনি সার্চ করলেই দেখতে পারবেন যে আমি ডাব্লিউ কে ওয়ার্ল্ড কারাতে ফেডারেশন টু থাউজেন্ড এই লাস্ট ইয়ারের সার্চ করে ঢুকলাম ঢুকে দেখলাম যে একটা গেমস এটা কিভাবে হচ্ছে এটা আমি দেখতেছি এটা শিখতেছি মানে আমাদের মানে নিউ জেনারেশনও ওটার দরকার আছে যে টেকনোলজিতেও তুমি ঢুকতে পারো আগ্রহটা থাকতে হবে আমাদের আগ্রহ হচ্ছে গিয়া মেন জিনিস 
এবং আমাদের প্যারেন্টস এর কাছে আমাদের মানে আমার আমার ব্যক্তিগত অনুরোধ থাকবে যে সবাইকে মানে সেলফ ডিফেন্সটা শেখানোর জন্য কারাতে অত্যন্ত দরকার সেলফ ডিফেন্স সেলফ মোটিভেশন এন্ড অলসো দা ডিসিপ্লিন এইগুলো এটার জন্য কারাতে প্রত্যেকটা স্কুল কলেজে আমার মানে আমার রিকোয়েস্ট থাকবে যে এটা হচ্ছে এটা একটা সাবজেক্ট করে দেওয়া যে এটা একটা সাবজেক্ট তাহলে ধরেন আমাদের এটা পুছাবে গেইন করতে সাহায্য করবে সরি মানে একই সঙ্গে তো নিশ্চয়ই এটি তার ফিটনেস গেইন করতে সাহায্য করবে ফিটনেসের ফিটনেসের জন্য আমাদের এটা ফিটনেস গেইন করতেছে তারপরে তার মানে মানে ডায়েট টাই সবকিছু ই করতেছে যেমন একটা প্র্যাকটিস করলে আপনার মন মানসিকতা ভালো থাকে স্পোর্টস মানে এনি কাইন্ডস অফ স্পোর্টস করলে আপনার মন মানসিকতা ভালো থাকে আমি প্র্যাকটিস করি প্র্যাকটিস করার পর আমি আবার রাতে আবার জিম করতে যাই জিম করি কারণ মানে আমাদের ফ্রেশ ফ্রেশ থাকতেছে মানে আমার রাতে ঘুমটা হচ্ছে কোনো মেডিসিন নিতে হচ্ছে না কোনো কিছু নিতে হচ্ছে না কিন্তু ইনজুরিটা ইনজুরির ক্ষেত্রে বলতে গেলে ইনজুরি যাদের আছে যেটা আমার আছে আমি যেরকম রিহ্যাবিলিটেশন আছে তো ইনজুরিটাও আপনি খেয়াল রাখতে হবে যেটা ওইটা কতটুকু আছে কতটুকু ডক্টর আপনাকে সাপোর্ট দিতেছে আপনি কতটুকু নিতে পারবেন কতটুকু পারবেন না এটা আপনার সাথে ডক্টরের সাথেও মানে কনসার্ন করে নিতে হবে যে আমি কি এটা করতে পারবো এই ওয়েটটা নিতে পারবো এটা করতে পারবো এগুলো আপনার ডক্টরের সাথে আমার মানে কাছে থাকতে হবে যাদের মানে ইনজুরি আছে যেটা আমি করি যেটা আমার যেহেতু অনেক ইনজুরি আছে ইনজুরির জন্য মানে আরেকটা হয়তো বা এপিসোড করতে হইতে পারে এত শর্ট টাইম এর মধ্যে কিছু বলা যাচ্ছে না মানে এটা হচ্ছে কি ইনজুরির মানে ইনজুরির কথা মানে আমি বলবো যে ইনজুরির জন্য আমাদের ফিজিও এখন অনেক অনেক মানে ফিজিওথেরাপিস্ট যারা আছেন অনেক ইম্প্রুভমেন্ট এখন আমি বলবো যে আমি মানে আমি মানে দেখে আসছি যেটা মানে আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আমি চাই যে আরো ভালো করুক এবং প্রত্যেকটা ডিসিপ্লিনের সাথে ফিজিশিয়ানের সাথে ফিজিও থাকুক দুজনই থাকুক দুজনই অপিনিয়ন না হবে কি হবে না হবে যারা আমাদের সঙ্গে এতক্ষণ যুক্ত ছিলেন এবং এখনো আছেন তারা সবাই কারাতে সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারলেন পাশাপাশি শুনলে যে কারাতে যে শুধু একটি মারামারির খেলা নয় বা এখানে আসলে শুধু আহত হয় বা সবাইকে খুব ব্যথা দেয় বা এরকম একটা কিছু খুব এগ্রেসিভ কিছু এমন কিছু নয় এটি একটি শান্তির খেলা আমরা কিন্তু সেটি জানলাম অসংখ্য ধন্যবাদ মনির ভাই আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে সবাই ভালো থাকবেন জি আসসালামু আলাইকুম আসসালাম বন্ধুরা আমরা কারাতে নিয়ে তো সবাই খুব চিন্তিত অনেকেরই ভুল ধারণা আছে কারাতে আসলে কি কি হচ্ছে কিভাবে হয় কি হচ্ছে এত ইঞ্জুরি হচ্ছে বা কি তো সবচেয়ে বড় কথা হলো কারাতে একটি শান্তির খেলা একটি খুব ডিসিপ্লিনের খেলা যেটি মাধ্যমে আসলে আপনি আপনার লাইফকে ডিসিপ্লিনে নিয়ে আসতে পারবেন আপনার ফিটনেস ঠিক রাখতে পারবেন আপনার মন মানসিকতা সব কিছু ভালো থাকবে সবচেয়ে বড় কথা আসলে একটি গেম একটি খেলা এটি এগ্রেসিভ কোনো কিছু নয় এখানে খুব মারামারি বা যেগুলো আমরা বুঝি কারা থেকে খুব ভয়ের একটা জায়গা থেকে দেখি এমন কোনো কিছুই নয় আমরা কিন্তু এই জিনিসগুলো জানতে পারলাম তাই আমরা আসলে সবকিছু খেলাকে খেলা হিসাবে নিব এবং সেটিকে আসলে মানুষের জীবনে ভালোই বা ভালো করার কাজে ব্যবহৃত করব। তাহলে আসলে আমরা কারণ আমরা জানি যে কোনো গেমই এক একটা মানুষের আসলে ইচ্ছা বা ভালো লাগা থাকে কেউ ফুটবল পছন্দ করে কেউ ক্রিকেট পছন্দ করে আর সেই ফুটবল ক্রিকেটের মতোই কিন্তু কারাতেও একটি খেলা যেটি দ্বারা অনেক ভালো কিছু দিক রয়েছে যেগুলো আমরা জানতে পারলাম সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর আমাদের সাথেই থাকবেন আমাদের পরবর্তী লাইভ প্রোগ্রাম দেখার আমন্ত্রণ রইল আল্লাহ হাফেজ